దాని వాడి ఫ్లెక్సీ కడుతూ రజకుల వాళ్ళు ఇద్దరు అబ్బాయిలు చచ్చిపోయారు ఒకే రోజు వాళ్ళలో ఒకళ్ళు శెట్టి బలుజులు ఒకళ్ళేమో రజకులు మరి నాకు అభిమానంలో నా కులం ఎక్కడ ఉంది మతం ఉంది ప్రాంతం ఎక్కడ ఉంది ఏ మూలకి వెళ్ళినా పవన్ కళ్యాణ్కి అన్ని ప్రాంతాల్లో అభిమానులు ఉన్నారు మరి నేను ఒక కులాన్ని వెనకేసుకు వస్తానా ఒకవైపు నేను కులాల ఐక్యత గురించి మాట్లాడుతా ఉంటే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు ఉన్నారు మీరు బీసీ కులాలని చెప్తారు బీసీ కులాలు మేము ఆయన వినుద్దనుగా ఉన్నా ఉంటారు మరి తెలంగాణలో శెట్టి బలుజల్ని మరి గౌడ కులస్తులు శెట్టి బలుజులు కళ్ళు గీత కార్మికుల నుంచి వచ్చిన నేపథ్యం అది మరి తెలంగాణలో శెట్టి బలుజల్ని ఉసిగా పెడితే మరి తెలంగ మరి ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మాట మాట్లాడరే చంద్రబాబు గారు ఒక మాట మాట్లాడరే పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్గా పోటీ చేయని వ్యక్తి కూడా పంచాయతీ రాజ్ శాఖని నడిపించే వ్యక్తి కూడా ఒక మాట మాట్లాడే లోకేష్ అంటే నేను అనేది విసిగిపోయాం బాధ్యత గల వ్యక్తులు నేను ముస్లిం సమాజానికి కూడా అదే చెప్పాను ఎంతసేపు ముస్లింలు అంటే మనం కూర్చోబెట్టి బాధ్యత గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఉన్నారు ముస్లిం సమాజంలో వాళ్ళ గొంతులు వినిపించాలి హిందూ దేవులను తిట్టే ముస్లిం లీడర్ల గొంతు బలంగా వినిపిస్తుంది కానీ సమాంతరంగా చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా మాట్లాడే ముస్లిం గొంతులు బయటికి రావాలి నేను మాట్లాడుతున్నాను అన్ని కులాల్లో అన్ని మతాల్లో అందరికి సంబంధించి ఎడ్యుకేటెడ్ వ్యక్తులు రావాలి ఇంటెలెక్చువల్స్ బయటికి రావాలి ఆడపడుచులు బయటికి రావాలి లేకపోతే ఈ రాజకీయ నాయకులకి కుల రాజకీయాలు నడిపే వ్యక్తులను కనుక మనం వెనకేసుకు వస్తే యువతకి ద్రోహం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం పవన్ కళ్యాణ్ బతికుండగా అలాంటి ద్రోహం ఎప్పుడు చేయడం పవన్ కళ్యాణ్ బతికుండగా ఆంధ్రప్రదేశ్ని కుల రాజకీయాలతో పాడు చేయను కష్టమైన అవసరమైతే ఓటమి తీసుకుంటానేమో కానీ నా నా ఐడియాలజీని మార్చుకోను నేను ఎవరికి నిన్న ముత్త గోపాల్ గారికి మరి రిలీజ్ సమాజం తీసుకెళ్తే వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అన్న కులాలు తీసే అన్న మేము చచ్చిపోతున్నాను కుల వివక్ష భరించలేక మాకు ఇల్లు కూడా ఇవ్వట్లేదు అన్న మరి నాకు భయం లేదు వేల కోట్లతోటి నిజంగా కులం కులం అని మాట్లాడితే జగన్ మన ముఖ్యమంత్రి గారు అంటే నేను కులాన్ని నమ్ముకున్న వ్యక్తి అని రెండు సందర్భాలు అంటే ఒకటే చెప్పాను మరి అలాంటప్పుడు మన సపోర్ట్ తీసుకున్నప్పుడు నా కులం గుర్తు రాలేదా మీకు అంటే మీ మమ్మల్ని విమర్శిస్తే నా కులం గుర్తొస్తుందా ఇలాంటి దగుల్ బాజీ ఇలాంటి దగుల్ బాజీ మాటలు మాట్లాడితే ఎట్లా ముఖ్యమంత్రి గారు మీ స్థాయి వ్యక్తి మాట్లాడాల్సిన మాటలేనా ఇవి ఒకవైపు నేను ఇంత ఐక్యతతో నేను సమాజాన్ని ముందుకు తెలుతా ఉంటే బాలకృష్ణ గారేమో శంకర్ జాతి నా కొడుకులు అలగ జనం వాళ్ళ దిందులూరు ఎమ్మెల్యేనేమో కూర్చోబెట్టి మాదిగలను తిడతారు మాల అధికారులను దూషిస్తారు కులాల పేరు పెట్టి వాళ్ళ ఉత్తరాంధ్ర మంత్రులు ఏమో కూర్చోబెట్టి మత్స్యకారులను తిడతారు అవన్నీ నేను కుల ప్రాంతం కుల కుల ప్రాతిపదికం చూడట్లా మీరు నోరు కట్టడి చేసుకోండి బాధ్యతగా ఉండండి ఎంతకాలం మమ్మల్ని మమ్మల్ని ఇలా వేరు చేస్తారు కులాలని అలిసిపోయాం ఉద్యోగాలు కల్పించండి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించండి చదువులు ఇవ్వండి అందుకు నేను విసిగిపోయి కొత్త రాజకీయ వ్యవస్థ తీసుకురావద్దాం సరికొత్త తరం రాజకీయ వ్యవస్థను తీసుకొద్దాం మీకు అండగా నిలబడదాం నేను చాలా ఉన్నతమైన ఆశయాలతో వచ్చిన వాడిని కేవలం నన్ను సెల్ఫీలకి పరిమితం చేయకండి మీ అందరికీ చేతులు పెట్టుకుంటున్నాను దయచేసి సెల్ఫీలకి నన్ను పరిమితం చేయకండి నేను మీ అందరికి కూడా కోరుకునేది ఆడపడుచులకు కానీ పెద్దలకు కానీ మీరందరూ మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తున్న మీరు చాలామంది మాజీ పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నారు లోకేష్ గారు మిమ్మల్ని చూసి చాలా నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటానంటే నేను మొన్న మధ్యన పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్లకు మీటింగ్ జరిగితే పోలవరంలో ఒక్కొక్కళ్ళు మాట్లాడుతున్న ఎంత అవగాహన ఉంది రాజకీయ వ్యవస్థ మీద వాళ్ళ దగ్గర నేను పాఠాలు తీసుకోవచ్చు అనిపించింది ఎంత రాజకీయ పరిజ్ఞానం ఉంది నేను ఎవరి అనుభవాన్ని కూడా మీ అనుభవాన్ని ఏ రోజు తక్కువ అంచనా వేయను మీరు పంచాయతీ ప్రెసిడెంట్ సమితి ప్రెసిడెంట్లు కావచ్చు ఆడపడుచులు కావచ్చు మీరు వార్డ్ మెంబర్స్ కావచ్చు నేను ఏ రోజును కూడా మీ అనుభవాన్ని కానీ మీ శక్తియుక్తులను కానీ ఏ రోజును కూడా నా మనసులో నా తల్లి సాక్షిగా చెప్తున్నాను ఏ రోజును కూడా మిమ్మల్ని తగ్గించను మేము మీరు అపారమైన అనుభవం ఉన్న వ్యక్తులు మిమ్మల్ని గుండెల్లోకి ఎత్తుకొని గుండెల్లోకి తీసుకుంటాను మిమ్మల్ని నేను కోరుకునేది కూడా నాయకుల్ని ఏ మూలకి వెళ్ళినా సరే జనసేనకి జెండా కట్టే యువతులు ఉన్నారు జన సైనికులు ఉన్నారు ఆడపడుచులు ఉన్నారు దీవించే ఆడపడుచులు ఉన్నారు మేము కోరుకునేది కూడా ఈ వీడియోపై మీ విలువైన కామెంట్స్ ని మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో విషయం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి